ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எபிஎல் ஃபிசிக்ஸ் லெவன்த் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எய்த் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் யூசிங் கல்லோரி மீட்டர் கலோரி மானியை கொண்டு நியூட்டனின் குளிர்வு விதியை சரிபார்த்தல் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங்கை தான் நாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும் நார்மலாக நம்மளோட ரூம் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் இருந்து தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்குள்ளால் இருக்கும் அதாவது அறை வெப்பநிலை நாம் இருக்கக்கூடிய அறையோட வெப்பநிலை தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு நாம் எடுத்துக்கலாம் அந்த ரூம் டெம்பரேச்சரை தான் நாம் டீ நாட்டுன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்புறமா ஒரு லிக்யூட் எடுத்துக்கிறோம் வாட்டர் அந்த தண்ணியை நாம் கொதிக்க விடுறோம் ஸோ வாட்டரோட பாய்லிங் பாயிண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இல்லையா இப்போ அந்த வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் தான் நமக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அதை நாம் கேபிட்டல் டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ டீ நாட் அப்படிங்கிறது ரூம் டெம்பரேச்சர் அரை வெப்பநிலை தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் கேபிட்டல் டீ அப்படிங்கிறது நீரின் வெப்பநிலை அதாவது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் வாட்டர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நமக்கு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டி செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ் கிடைக்குது இங்கே நமக்கு வாட்டரோட டெம்பரேச்சருக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப அதிகமான வேல்யூ கிடச்சிருக்கு அதாவது நீரின் வெப்பநிலைக்கும் அரை வெப்பநிலைக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த வேறுபாடு நமக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த பொருள் வெப்பத்தை இழக்கக்கூடிய வீதமும் ரொம்ப சீக்கிரமாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் லாஸும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சரும் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸும் நமக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இந்த ரெண்டுமே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நேர் தகவலாக இருக்குது அதனால் வெப்பநிலை வேறுபாடு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வெப்பத்தை இழக்கக்கூடிய வீதமும் அதிகமாக இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் நமக்கு கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் கம்மியாக கம்மியாக இப்போ ஒரு எயிட்டி இருக்குது அப்படின்னா எயிட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி நமக்கு ஃபிஃப்டி தான் கிடைக்கும் அப்போ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் நமக்கு கம்மியாகுது அப்போ டெம்பரேச்சர் லாஸும் நமக்கு கம்மியாகும் இதை உங்களுக்கு சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு டம்ளரில் ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹாட் வாட்டரோட சூடு சீக்கிரமாக கம்மியாகி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக தான் கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கும் அடுத்த ஃபைவ் மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் அதோட சூடு வந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா டைம் ஆக ஆக அந்த ஆப்ஜெக்டோட அதாவது வாட்டரோட டெம்பரேச்சருக்கும் சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கம்மியாகுது அதனால டெம்பரேச்சர் லாஸும் நமக்கு கம்மியாகுது இப்போ நான் சொன்னதை எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக நாம் செக் பண்ணி பார்க்கலாமா இதுதான் தெர்மோமீட்டர் வெப்பநிலை மானி இந்த தெர்மோமீட்டர் நமக்கு ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் இன்னொன்று லெபாரட்டரி தெர்மோமீட்டர் கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்குரி ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க அது நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் அடுத்ததான் லெபாரட்டரி தெர்மோமீட்டர் இதுக்குள்ளால இருக்கக்கூடிய லிக்யூட் என்ன அப்படின்னா ஆல்கஹால் இந்த தெர்மோமீட்டரில் நமக்கு ரீடிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெட் கலர் லைன் கரெக்டாக எதில் டச் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி அதுதான் நமக்கு ரூம் டெம்பரேச்சர் இந்த தெர்மோமீட்டர் ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிகிரி செல்சியஸாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் நார்மல் ஸ்கேல் ரீடிங் மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அடுத்து தான் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் அதுக்கு அடுத்து தான் டூ டிகிரி செல்சியஸ் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு இன்க்ரீஸ் இப்போ நாம் இங்கே அரை வெப்பநிலை அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர் காலம் ஃபில் பண்ணிட்டோம் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இது தான் காப்பர் கலோரி மானி அதாவது காப்பர் கலோரி மீட்டர் இதோட சென்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரப்பர் கார்க் இருக்குது அந்த ரப்பர் கார்க்கோட சென்டரில் ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்குது இல்லை இந்த ஹோலில் தான் நாம் வெப்பநிலை மானி அதாவது தெர்மோமீட்டரை இன்செட் பண்ணுவோம் அப்புறமா இந்த காப்பர் கலோரி மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரிங்ஸ் இருக்குது இல்லை இந்த மூணு ரிங்ஸ்லேயும் நாம் மூணு த்ரெட்டு போட்டு பேலன்ஸுக்காக கட்டிடலாம் கட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த த்ரெட்டோட இன்னொரு எண்டு இருக்குது இல்லை அதை ஒரு ஸ்டாண்டில் தொங்க விட்டுடலாம் இது தான் ஸ்டாப் கிளாக் நாம் ஸ்டாப் கிளாக் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா செகண்ட்ஸில் டைம் மெஷர் பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போது ஸ்டார்டிங்கில் இதை நாம் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக
அடுத்தது டூ செகண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இது ஸோ இந்த மாதிரி செகண்ட்ஸில் ரீடிங் மெஷர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டாப் கிளாக் நாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த ஸ்டாப் கிளாக்கை நான் ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஹேண்டில் இருக்குது பாருங்கள் சின்னதாக அதை நான் மேலே தூக்குனா போதும் ஸ்டாப் கிளாக் ஆன் ஆகிடும் அப்புறமா ஸ்டாப் கிளாக்கை ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா அதே ஹேண்டில் கீழே இழுத்துட்டோன்னா ஆஃப் ஆகிடும் இப்போ நமக்கு டைம் என்ன பாருங்கள் செவன் செகண்ட்ஸ் அப்புறமா ஒரிஜினல் பொசிஷன் வரணும் அப்படின்னா ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹேண்டில் கீழே இழுத்து விட்டால் போதும் ஸ்டாப் கிளாக் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் இனி நாம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டில் காப்பர் கலோரி மானியை கட்டி தொங்க விட்டாச்சு கரெக்டாக பேலன்ஸ் பொசிஷனில் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா இந்த காப்பர் கலோரி மீட்டரில் இருக்கக்கூடிய கார்க்கை ஃபஸ்ட்டு நாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இனி கொதிக்கிற தண்ணியை ஒரு ஃபனல் யூஸ் பண்ணி இந்த காப்பர் கலோரி மீட்டருக்கு உள்ளால் ஃபில் பண்ணலாம் கலோரி மீட்டரில் ஹாட் வாட்டர் ஃபில் பண்ணுறப்ப ரொம்ப சேஃபாக ஃபில் பண்ணுங்க பாதி அளவுக்கு வாட்டர் ஃபில் பண்ணால் போதும் ஹாட் வாட்டர் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கலோரி மீட்டரை சேஃபாக கார்க்கால் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்புறமா தெர்மாமீட்டரை இந்த ஹோலில் நாம் இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு தெர்மாமீட்டர் ரீடிங் காமிக்கும் என்ன தான் நாம் வாட்டரை ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு சூடு பண்ணிவிட்டு கலோரி மீட்டரில் ஃபில் பண்ணி கார்க்கால் கலோரி மீட்டரை க்ளோஸ் பண்ணி அப்புறமா அந்த ஹோலில் தெர்மாமீட்டரை இன்சர்ட் பண்ணி ரீடிங் பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸை தாண்ட மாட்டேங்குது அதனால் நாம் ஒரு செவன்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருந்து ரீடிங் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இங்கே செவன்டி மட்டும் போட்டால் போதும் ஏன்னா அதோட டிகிரி செல்சியஸ் யூனிட் இங்கே மேலே கொடுத்துட்டாங்க தெர்மாமீட்டரில் செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ் காமிக்கும் போது ஸ்டாப் கிளாக்கை ஆன் பண்ண போகிறோம் ஸோ செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு டைம் ஜீரோ செகண்ட்ஸ் ஸோ தெர்மாமீட்டரில் நமக்கு செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ் காமிச்சதும் நாம் ஸ்டாப் கிளாக்கை ஆன் பண்ணுறோம் ஜீரோவில் இருந்து ஸ்டாப் கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்புறமா தெர்மோமீட்டரில் சிக்ஸ்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் வரும்போது ஸ்டாப் கிளாக் என்ன டைம் காமிக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே நோட் பண்ணலாம் மறுபடியும் சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸுக்கு டைம் நோட் பண்ணணும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு டிகிரி செல்சியஸாக கம்மி பண்ணி கம்மி பண்ணி ரூம் டெம்பரேச்சர் அதாவது தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வர்ற வரைக்கும் நாம் டைம் நோட் பண்ணணும் இப்போது நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் நாம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ பேஜஸ்க்கு மேலே நாம் ரீடிங் நோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா செவன்டி டிகிரி செல்சியஸுக்கு நமக்கு ஜீரோ டைம் அப்புறமா சிக்ஸ்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் தெர்மோமீட்டரில் காமிக்கும் போது இங்கே ஸ்டாப் கிளாக்கில் என்ன ரீடிங் வருதுன்றதை இங்கே நோட் பண்ணுவோம் மறுபடியும் சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸுக்கு கம்மியானதும் டைம் நோட் பண்ணுவோம் ஸோ இதே மாதிரி கம்மி பண்ணி கம்மி பண்ணி தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நாம் கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இது ஒரு டிஃபிகல்ட்டான மெத்தட் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நாம் இன்னொரு மெத்தடில் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் டெம்பரேச்சர் டிகிரிஸ் ஆக ஆக நாம் டைம் நோட் பண்ணிட்டு வந்தோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக டைமை நாம் ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த டைமை செட் பண்ணிவிட்டு அந்த பர்டிகுலர் டைமுக்கு டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நாம் நோட் பண்ணலாமா இந்த மெத்தடில் நாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிராஃப் கூட நாம் ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஒவ்வொரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நாம் டெம்பரேச்சரை நோட் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஒன் மினிட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் இல்லையா அப்போ டூ மினிட்ஸ் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி செகண்ட்ஸ் அப்போது ஒவ்வொரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நாம் டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத நோட் பண்ண போகிறோம் ஜீரோக்கு செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ் அப்புறமா ஒன் எயிட்டி செகண்ட்ஸுக்கு எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் ரீடிங் அப்படிங்கிறத தெர்மோமீட்டரில் பார்த்து நாம் நோட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படின்றப்ப த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி போட்டோம்னா ஒன் எயிட்டி செகண்ட்ஸ் கிடச்சிடும் அடுத்த த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படின்றப்ப சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் மறுபடியும் அடுத்த த்ரீ அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு நைன் மினிட்ஸ் வந்துடும் இல்லையா ஸோ நைன் மினிட்ஸ் அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மெத்தடில் நாம் லாஸ்ட் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஸ்டாப் கிளாக்கை நாம் ஆன் பண
மூன்று நிமிடம் இந்த த்ரீ மினிட்ஸ் வர்றப்ப இங்க என்ன டெம்பரேச்சர் தெர்மாமீட்டர்ல காமிக்குது அப்படிங்கிறத இங்க நோட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா இந்த ஸ்டாப் கிளாக்க நாம ஆஃப் பண்ணவே கூடாது அதுவா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்த த்ரீ ரவுண்ட்ஸ் இது வந்து கம்ப்ளீட் பண்றப்ப நமக்கு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ அந்த டைம்ல எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் நோட் பண்ணலாம் இதே மாதிரி நாம லாஸ்ட் வரைக்கும் பண்ணணும் நாம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றப்ப இந்த டைம் ரீடிங்க்கு நமக்கு என்ன டெம்பரேச்சர் வருது அப்படிங்கிறத மட்டும் நோட் பண்ணா போதும் இப்போ டெம்பரேச்சர் ஒரு செவன்டி டிகிரி இருக்கும் போது நான் ரீடிங் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ டைம் ஜீரோ செகண்ட்ஸ் ஆகி இருக்கும் நிறுத்த கடிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை நமக்கு வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிச்சிக்கலாம் பாருங்க இப்போ எனக்கு டெம்பரேச்சர் செவன்டி டூல இருக்கு செவன்டி வந்ததும் நான் ஸ்டாப் கிளாக் ஆன் பண்றேன் இப்ப கரெக்டா செவன்டி காமிக்குது பாருங்க ரெட் கலர் கோடு இப்ப நான் ஸ்டாப் கிளாக் ஆன் பண்றேன் ஸ்டாப் கிளாக்ல இப்போ ஒரு ரவுண்ட் முடிஞ்சிருச்சு அதாவது ஒன் மினிட் இப்போ டூ மினிட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ த்ரீ மினிட்ஸ் இப்போ டெம்பரேச்சர் என்னன்றத பார்ப்போம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் காமிக்குது இப்போ இங்க நான் இந்த ஸ்டாப் கிளாக்க ஆஃப் பண்ணவே இல்லை இப்போ இது ரெண்டாவது ரவுண்ட் அடுத்தது இன்னும் ஒரு மினிட் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆயிடும் இப்போ இங்க நமக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சு அதாவது மொத்தம் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் இப்போ நமக்கு டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டெம்பரேச்சர் எனக்கு சிக்ஸ்டி காமிக்குது இப்போ அடுத்த த்ரீ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ எனக்கு ஃபிஃப்டி செவன் கிடைச்சிருக்கு அவ்வளவுதான் இப்போ நாம் ஒவ்வொரு மூணு நிமிஷத்துக்கும் நமக்கு டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு கம்மியாகிக்கிட்டே வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ரீடிங்கில் இருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பாருங்க டெம்பரேச்சர் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக டிகிரிஸ் ஆகிருக்குது அதுக்கப்புறமா போக போக கம்மியாகி ஃபைனலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ரீடிங் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி இனி நாம் கேல்குலேஷன் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் எக்ஸஸ் டெம்பரேச்சர் அதாவது மிகுதி வெப்பநிலை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது கண்டுபிடிக்க நமக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா டி மைனஸ் டி நாட் தான் யூனிட் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேஷனில் நமக்கு டீயோட வேல்யூ செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ் டி நாட்டோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இந்த டி நாட் எல்லாத்துக்குமே நமக்கு கான்ஸ்டண்டான வேல்யூ தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு நமக்கு ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் கிடைச்சிருச்சு அடுத்ததா செகண்ட் ஒன் பண்ணலாம் டீயோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் டீ நாட்டோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் கிடைச்சிருச்சு அடுத்ததா தேர்ட் ஒன் இப்போ நான் தேர்ட் ஒன்றுக்கும் ஃபோர்த் ஒன்றுக்கும் கூட கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் அஞ்சாவது ரீடிங்கில் இருந்து பன்னெண்டாவது ரீடிங் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சாச்சு நாம் கண்டுபிடிச்ச ரீடிங் எல்லாத்தையுமே இப்போ டேப்லெட் காலத்தில் எழுதிடலாம் அவ்வளவுதான் இப்போ அட்டவணை முடிச்சிட்டோம் அடுத்ததான் கிராஃப் போடலாம் டைமுக்கும் எக்ஸஸ் டெம்பரேச்சருக்கும் தான் நாம் கிராஃப் போட போகிறோம் வெப்பநிலை மற்றும் நேரத்திற்கு இடையேயான தொடர்பு பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டைம் எடுத்துக்கலாம் ஒய் ஆக்சிஸில் எக்ஸஸ் டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிறோம் டைமில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரீடிங்ஸை அப்படியே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கலாம் ஸ்கேல் எழுதுகிறப்ப எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் யூனிட் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி செகண்ட்ஸ் வரும் ஏன்னா ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு ஒன் எயிட்டி செகண்ட்ஸ் எக்ஸஸ் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபிஃப்டீனில் ஆரம்பித்து இங்கே ஃபார்ட்டி வரை இருக்குது அதனால் ஒய் ஆக்சிஸில் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் டிஃப்ரென்ஸில் ரீடிங்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்கேல் எழுதியாச்சு டைம் ஜீரோக்கு எக்ஸஸ் டெம்பரேச்சர் ஃபார்ட்டி இங்கே ஒய் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஜீரோ அதுக்கப்புறமா இங்கே ஃபைவ் ஸோ ஜீரோக்கு அடுத்தது ஒரு லைன் விட்டு அதுக்கும் அடுத்த லைன் ஒன் அதுக்கு அடுத்த லைன் விட்டு அதுக்கும் அடுத்த லைன் டூ இந்த சென்ட்ரல் லைன் விட்டு அதுக்கும் அடுத்த லைன் த்ரீ அடுத்த லைனுக்கும் அடுத்த லைன் ஃபோர் அப்புறமா இது ஃபைவ் இந்த மாதிரி தான் ரீடிங்ஸ் பார்க்கணும் இப்போ ஜீரோக்கு ஃபார்ட்டி மார்க் பண்ணியாச்சு அடுத்த ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டிக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் இந்த ஒன் எயிட்டிக்கு இங்கே தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டிக்கு டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ ரீடிங்ஸ் எல்லாமே மார்க் பண்ணியாச்சு இனி இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கர்வ் போடலாம் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணாதீங்க கையிலே பென்சில் வச்சு ட்ரா பண்ணுங்க இனி நாம் 
இந்த கர்வ் இருக்குது இல்லையா இந்த கர்வில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை நாம் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த பாயிண்டில் இருந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ஒரு லைனும் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு ஒரு லைனும் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இங்கே நமக்கு பெர்ஃபெக்டான ஒரு ஸ்கொயர் கிடச்சிருச்சு ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா டைமும் எக்ஸஸ் டெம்பரேச்சரும் நமக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அதாவது டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக டெம்பரேச்சரும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ நாம் கிராஃப் முடிச்சிட்டோம் அடுத்ததாக ரிசல்ட் எழுதி கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நாம் ஃபார்முலா அப்புறமா ஃபார்முலா எக்ஸ்பேன்ஷன் வாய்ப்பாடும் வாய்ப்பாட்டுக்கான விளக்கமும் முடிச்சுட்டு காட்சி பதிவுகள் டுவெல் ரீடிங்ஸும் எழுதிடலாம் அப்சர்வேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கேல்குலேஷன் போட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டுவெல் ரீடிங்ஸுக்கும் நாம் கேல்குலேஷன் போடணும் அதை முடித்ததுக்கு அப்புறமா கிராஃப் போடலாம் கிராஃபில் ஸ்கேல் எல்லாம் கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க கிராஃப் முடித்ததுக்கு அப்புறமா ரிசல்ட் எழுதி முடிச்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் தேங்க்யூ